हाई फ्रेंड्स टेक्निकल गोटचारी चानेल की स्वागत सो फ्रेंड्स मन बो टापिक बैटरी चारजिंग सर्क्यूट गई एक्सप्लेन चेसा लापटाप चिप लैवल रिपेरिंग वरुक चाल सर्क्यूटे चपाँ ओलटीन सर्क्यूट स्टेप सर्क्यूट याम सप्ले सर्क्यूट वीआरएम सर्क्यूट नारत् ब्रिज सप्ले सर्क्यूट इला फै सप्ले सर्क्यूटे एक्सप्लेन चसान सो योजी वीडियो बैटरी चारजिंग सर्क्यूट ग्लेन चेस्ट सो इपू ना चानेल्लो वीडियो चूँ इं चूस्ते ओलटीन सर्क्यूट ओलटीन सर्क्यूट पार्ट वन ओलटीन सर्क्यूट ट्रबल शूट अलगे सैटडो सर्क्यूट अलगे लापटाप राम स्लाट डीटेल लापटाप राम सप्ले सर्क्यूट वीआरएम सर्क्यूट नारत् ब्रिज सर्क्यूट सो इपक ये वीडियो अभी चसानो प्ले लिस्ट पेटी लापटाप चिप लैवल रिपेरिंग अंदर प्ले लिस्ट वीडियो दुर्कता so, है सो सप्ले सर्क्यूट चूसे मुझे खचित चूड़ा वीडियो वीडियो अद्ते इक चूसर कदा डीसी वोलटेज रेग्युलेटर फुल डीटेल सो इक चूस्ते स्विचिंग रेग्युलेटर बक् रेग्युलेटर बूस्ट रेग्युलेटर पार्ट वन अलग डीसी वोलटेज रेग्युलेटर फुल डीटेल स्विचिंग रेग्युलेटर बक् रेग्युलेटर बूस्ट रेग्युलेटर पार्ट टू रू वीडियो चूस्ते स्विचिंग एला मोसपेट स्विचिंग का अंत और मेन मोसपेट आवनी रे सपोर्ट मोसपेट आवनी अभी एन अंत पेज वन पेज टू पेज त्री आवनी एन आवनी एला स्विचिंग आने मेन हार्टे रे वीडियो सो so, रे वीडियो मेन रे वीडियो चूसा मिगता वीडियो अभी चूसर फुल डीटेल अर्थ सो इन वीडियो अंटो ये वीडियो मेरे क्ली वीडियो डिस्क्रिपन लाइन वैज़ का वीडियो उठाई आ वीडियो फावी सो इला फाव वाले लाइन वैज क्लीयर ऐसी सो इप्ड वरुक चुप्त वीडियो अभी लापटाप चिप लैवल रिपेरिंग लापटाप मदर बोर्ड उसे सर्क्यूट उ सर्क्यूटल तीर चुप्तान अलग प्राक्टल चूपा अलगे सिमाटिक्स एक्सप्लेन सो इपड़े मैं बैटरी चारजिंग सर्क्यूटे स्टार्ट सो बैटरी चारजिंग सर्क्यूट गीटेल तेसको मुझे कोई प्रॉब्लम्स चुदा ये ये प्रॉब्लम्स वस्तायन चेपि सो फस्ट प्रॉब्लम अच्छे चूँ लापटाप शट आफ वन एसी अडाप्टर अनप्लग्ड सो मेरे एपड़े लापटाप की एसी अडाप्टर ए कनेक्टर बैटरी चारजिंग आवड़ों कनेक्टर एपड़ती दाने रिमूव चैारो रिमूव वैंने लापटाप शटन सो इला प्रॉब्लम वस्ते दीन सोल्यूशन दीन सस्पेक्टेड एरिया अने चूस्ते बैटरी डिश्चारजिंग पाथ कांपोने प्रॉब्लम बैटरी चारजिंग ऐसी प्रॉब्लम अलगे बैटरी मे बी फाल मूड सदर्भाला बैटरी डिश्चारजिंग पाथ कांपोने प्रॉब्लम अंटे अडाप्टर लापटाप ना तीस बैटरी चारजिंग एदे अभी स्टाप बैटरी अच्छे डिश्चारज आवे स्टार्ट आवाली अंत बैटरी बैकअप द्वारा लापटापे रन अव इप्डवर को बैटरी चारज अो सो दिन चारजन डिश्चारज से आश्चारज ए प्रासेस हो बैकअप अंत बैटरी बैकअप तो थ्री अवर्स फोर अवर्स टू अवर्स लापटापने रन अवाल बैटरी मेदे लापटाप रन अवाल बैटरी मेद रन अवाले इप्डवरक मैं अडाप्टर कनेक्टा अडाप्टर वोलटेज अने बैटरी चारजिंग अट्ठे सेम टाइम अडाप्टर नीचे वे ओलटीन सर्क्यूट द्वारा मिगता सर्क्यूट कहीं रन अंत अडाप्टर ने कनेक्टे प्रासेस अंत लापटाप चारज अवद्दे बैटरी चारज अवद्दे अलग अडाप्टर नीचे वे वोलटेज द्वारा लापटापे रन अड्ते अडाप्टर ने अनप्लो अनप्लग् बैटरी बैकअप द्वारा लापटाप रन अवाल अब बैटरी की आ वोलिंग सर्क्यूट की मध्य और डिश्चारजिंग सर्क्यूट अंत डिश्चारजिंग मोसपेट उ सो आ डिश्चारजिंग मोसपेट प्रॉब्लम वनको अंत आ डिश्चारजिंग सर्क्यूट एक्त कांपोने पात कांपोने कांपोने खराब लेदा डिश्चारजिंग सर्क्यूट एचारजिंग प्रासेस मोसपेट अटे ओलिंग सर्क्यूट की बैटरी की मध्य मोसपेट खराब सो ए कांपोने प्रॉब्लम वा इला अवदन अंत बैटरी ओके कंडीशन उड़ी का बैटरी डिश्चारजिंग पात कांपोने प्रॉब्लम उड़ा वाला इला प्रॉब्लम रावचु अला बैटरी चारजिंग ऐसी प्रॉब्लम वनको इपड़ेद बैटरी चारजिंग सर्क्यूट चुप्त अलग बैटरी चारजिंग ऐसी प्रॉब्लम वनको सो इला प्रॉब्लम अला बैटरी ओल अदा बैटरी लीक अदो संथिंग अ बैटरी डिफेक्ट सो बैटरी नीचे अवटपुट वोलटेज राव बैटरी डिफेक्ट सो अला सदर्भ में सो फस्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन मूड कंडीशन सो प्रॉब्लम नंबर टू चूँ प्रॉब्लम नंबर टू एंटे दि बैटरी नाट डिटेक्टेड बै द लापटाप सो लापटाप की बैटरी कनेक्ट मन को चूप्चले अंत बैटरी कनेक्ट आवटे 
సో ల్యాప్టాప్కి బ్యాటరీ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఏం చూడాలి అంటే సస్పెక్టెడ్ ఏరియా ఏంటి బ్యాటరీ ఫాల్ట్ అవ్వచ్చు అంటే బ్యాటరీ పూర్తిగా ఫాల్ట్ అవ్వచ్చు లేదా బ్యాటరీ పిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పిన్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదా కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు బ్యాటరీ పూర్తిగా దానికి కనెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు సో ఇలాంటి సందర్భంలో జరగచ్చు అలాగే బ్యాటరీ ఎస్ఎంబస్ పాత్ కాంపొనెంట్ ఫాల్టీ అలాగే ఐఓచి ప్రాబ్లం అలాగే బయోస్ ప్రాబ్లం అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం సో ఈ సందర్భాల్లో అయితే బ్యాటరీ నాట్ డిటెక్ట్ అయితే అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే బ్యాటరీ ఫాల్టీ గురించి అయితే చెప్తాం సో బ్యాటరీ పూర్తిగా ప్రాబ్లం అయింది సో కనెక్ట్ అయినట్టు చూపించట్లేదు లేదా బ్యాటరీ పిన్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఆ పిన్స్ను ఒకసారి సాఫ్ చేయండి అలాగే బ్యాటరీ పి ఎక్కడైతే రీప్లేస్ చేస్తున్నారో ఆ ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డ్కి కనెక్ట్ అయ్యే ఏదైతే అంటే బ్యాటరీ మీకు కనెక్ట్ అవుతుందో ఆ పిన్స్ కూడా ఒకసారి సాఫ్ చేయండి అంటే క్లీన్ చేయండి అలాగే బ్యాటరీ ఎస్ఎంబస్ పాత్ కాంపోనెంట్ ఫాల్టీ అంటే సో ఇక్కడ మీరు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఐసీకి అలాగే ఐఓ చిప్కి మీరు ఒకసారి సర్క్యూట్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్కి అలాగే ఐఓ చిప్ నుంచి అయితే ఎనేబుల్ సిగ్నల్ అలాగే ఎస్ఎం బస్సు ఎస్ఎం పాత్ ఎస్ఎం క్లాక్ సిగ్నల్స్ అయితే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్కి వస్తాయి అంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఐసీకి వస్తాయి సో ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఆ మధ్యలో ఆ పాత్లో ఏదైతే ఇక్కడ మీకు ఎస్ఎం బస్ పాత్ ఉందో ఆ పాత్లో ఏమైనా కాంపొనెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల కూడా బ్యాటరీ అయితే మీకు డిటెక్ట్ అవ్వటం అంటే సరిగ్గా సింక్రనైజ్ అవ్వలేదు అంటే ఆ పాత్లో ఏమైనా కాంపొనెంట్స్ పోయాయి ఐఓ చిప్ నుంచి వచ్చి ఏవైతే సిగ్నల్స్ ఉన్నాయో అవి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఐసీకి రావట్లేదు సో అలాంటి సందర్భంలో కూడా మీకు బ్యాటరీ నాట్ డిటెక్ట్ అయితే చూపిస్తుంది అలాగే ఐఓ చిప్పే పోయింది ఐఓ చిప్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఐఓ చిప్ పోయింది సో అలాంటి సందర్భంలో కూడా మీకు బ్యాటరీ మీకు ఛార్జింగ్ అంటే బ్యాటరీ అయితే మీకు నాట్ డిటెక్టే చూపిస్తుంది అలాగే బయోస్ ప్రాబ్లం అయింది ఏదైనా బయోస్ ప్రాబ్లం అయ్యేటప్పుడు కూడా మీకు బ్యాటరీ నాట్ డిటెక్టే అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఓఎస్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాబ్లం వచ్చింది సో అలాంటి సందర్భం లో కూడా మీకైతే బ్యాటరీ నాట్ డిటెక్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూపించవచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే క్లీన్ చేయండి బ్యాటరీని బ్యాటరీని క్లీన్ చేసి పెట్టండి అప్పటికీ డిటెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఓఎస్ ఉందో ఓఎస్ని చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అప్పటికీ అవ్వలేదంటే బయోస్ని రీఇన్స్టాల్ చేయండి లేదా బయోస్ని ఫస్ట్ అప్డేట్ చేయండి మీ దగ్గర ఏదైతే డెల్ హెచ్పి ల్యాప్టాప్ ఉందో దాని బయోస్ని అయితే అప్డేట్ చేయండి లేదంటే కొత్త బయోస్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి బయోస్ చిప్ని తీసి దాని బయోస్ చిప్ మీద బయోస్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేయండి లేదు అనుకుంటే మీరు ఏదైతే బ్యాటరీ ఎస్ఎంబస్ పాత్ ఉందో అంటే ఐఓ చిప్ నుంచి మనకి ఏదైతే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ ఐసీకి వస్తుందో ఆ పాత్లో ఏమైనా కాంపొనెంట్స్ ఖరాబ్ ఉన్నాయేమో చెక్ చేయాలి లేదా ఐఓ చిప్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందని చెక్ చేయాలి లేదా బయోస్ చిప్ ప్రాబ్లంలో ఉందా అని ఏదైనా చెక్ చేయాలి సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అనమాట ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ అవ్వకపోతే కనెక్ట్ అయినట్టు చూపించకపోతే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు సో మీరు ఎక్కడ చెక్ చేయాలంటే డివైస్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి మీ ల్యాప్టాప్ డివైస్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే అక్కడ బ్యాటరీ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ బ్యాటరీ డిటెక్ట్ అవుతుందా లేదా చూపిస్తుంది లేదా సిమో సెటప్లోకి వెళ్ళైనా చూడొచ్చు సో ఏ విధంగా అయినా బ్యాటరీ డిటెక్ట్ అవుతుందా లేదని చూడొచ్చు లేదా కింద ఐకాన్కి అయితే ఇంటూ మార్క్ అయితే రావచ్చు సో ఇలా అనమాట బ్యాటరీ డిటెక్ట్ అవ్వకపోతే ఇన్ని విధాలుగా చెక్ చేయాలి సో అలాగే ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీలో ది బ్యాటరీ డిశార్జెస్ వెరీ క్విక్లీ ఆఫ్టర్ ఇట్ రీఛార్జెస్ సమ్ క్రిటికల్ పాయింట్ సో ఇలాంటి సందర్భం అంటే బ్యాటరీ అంటే చెప్తుంటారు బ్యాటరీ బ్యాకప్ రావట్లేదు భయ్య బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెట్టి ఇలా తీగానే ఒక పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు పావుగంట వస్తుంది డిశార్జ్ అయిపోయి సెట్ డౌన్ అయిపోతుంది అస్సలు బ్యాటరీ బ్యాకప్ రావట్లేదు అనే సందర్భంలో సస్పెక్టెడ్ ఏరియా ఏంటంటే ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే ఏ సర్క్యూట్ ఏది చెక్ చేయటక్కర్లేదు అది బ్యాటరీ ఫాల్టీ భయ్య సో బ్యాటరీ అయితే కొత్తది రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఇవ్వట్లేదు తొందరగా అయిపోతుందంటే అది బ్యాటరీని అయితే ఇంకా బ్యాటరీ పోయినట్టే బ్యాటరీని అయితే మీరు రీప్లేస్ చేసుకోవాలి సో ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే ది బ్యాటరీ ఛార్జెస్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద పవర్ ప్లగ్ పాయింటెడ్ కరెక్ట్లీ సో ఇక్కడ దీనికి ఏంటంటే లూజ్ కనెక్షన్ అనమాట ఈ ప్రాబ్లంలో లూజ్ కనెక్షన్ ఆ లూజ్ కనెక్షన్ అడాప్టర్ ప్లగ్ దగ్గర అయినా అవ్వచ్చు లేదా మీరు ఏదైతే అడాప్టర్ పిన్ని మనకి ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేస్తున్నామో డీసీ జాక్ కనెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ డీసీ జాక్ దగ్గర అయినా అవ్వచ్చు ఆ డీసీ జాక్
ఇంటర్నెట్ అంటే మీరు ఎక్కువ ఛార్జింగ్ పెడుతున్నా కూడా మీకు ఛార్జింగ్ అంటే మీకు బ్యాటరీ ఎక్కువ టైం లైఫ్ రావట్లేదు అనేటప్పుడు మనం దీన్ని సస్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లంగా ఏది చెప్పవచ్చు అంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ కామన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఓల్డర్ బ్యాటరీస్ అండ్ అక్యూర్స్ వెన్ యూ డోంట్ లెట్ యువర్ బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ కంప్లీట్లీ అండ్ రీఛార్జ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ నీడ్ నాట్ డిశ్చార్జ్ కంప్లీట్లీ రీఛార్జ్ దెన్ వెన్ యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ యూ ఎల్ ఓవర్ బ్యాటరీ వార్నింగ్ సో ఎక్కువ రోజులు మీ బ్యాటరీ అంటే ఏ అంటే ఎక్కువ లైఫ్ రావట్లేదు మీ బ్యాటరీ అంటే అది ఎందుకని రావట్లేదు అంటే మీరు అది ఎక్కువ లైఫ్ మీకు రావట్లేదు తొందర తొందరగా బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది అలాంటి సందర్భంలో అంటే ఎక్కువ మీరు ఛార్జింగ్ పెడుతున్నారు బట్ బ్యాటరీ ఎక్కువ టైం అయితే లైఫ్ ఇవ్వట్లేదు అంటే అది ఎక్కువ ఓల్డర్ బ్యాటరీస్లో అవుద్ది అంటే పాత బ్యాటరీలు అయితే ఎలాగో దాని దాని సైకిల్ తక్కువ అయిపోద్ది కాబట్టి బ్యాటరీ సైకిల్ కౌంట్ సో ఆ ఓల్డ్ బ్యాటరీస్లో అయితే ఇలా ఎక్కువ టైం అయితే మీకు ఛార్జింగ్ రాకపోవచ్చు ఒక అరగంట గంట ఇలా రావచ్చు సో ఇలాంటి సందర్భంలో మీరు బ్యాటరీ అంటే చక్కగా వాడుకోవాలి అంటే ఒక సేఫ్టీ టిప్ లాగా అయితే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ కాబట్టి ఇవి సో వీటికి ఎక్కువ డిశ్చార్జ్ చేయకూడదు అనమాట అంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ డిశ్చార్జ్ చేయకూడదు ఒక ట్వంటీ అంటే మీకు మీ బ్యాటరీలో లోవర్ మోడ్ చూపించింది అనుకోండి లోవర్ మోడ్ చూపిస్తుంది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ చూపిస్తుంది అలాంటి సందర్భంలో వెంటనే ఛార్జింగ్ పెట్టేసి ఛార్జింగ్ ఫుల్ అయ్యాక దాన్ని డిశ్చార్జ్ చేయాలి కానీ అది మరి జీరో వరకు వచ్చినంత వరకు ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మీ బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే రాక పోవచ్చు సో అలాగే ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెన్ ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ వర్క్స్ ఆన్ ఏసీ అడాప్టర్ బట్ ద బ్యాటరీస్ డోంట్ గెట్ ఛార్జ్డ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ల్యాప్టాప్కి అడాప్టర్ని కనెక్ట్ చేయగానే అడాప్టర్ మీద అయితే ల్యాప్టాప్ అయితే వర్క్ అవుతుంది కానీ బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు బ్యాటరీ అస్సలు ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు సో బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు కానీ ఏసీ అడాప్టర్ ప్లగ్ చేయగానే ల్యాప్టాప్ అయితే వర్క్ అవుతుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లంలో సస్పెక్టెడ్ ఏరియా ఏంటంటే బ్యాటరీ ఫాల్టీ అవ్వచ్చు సో బ్యాటరీ ఫాల్టీ అవ్వడం వల్ల మీకు ఏసీ అడాప్టర్లో ల్యాప్టాప్ వర్క్ అవుతున్న బ్యాటరీ అయితే ఛార్జ్ అవ్వకపోవచ్చు అది బ్యాటరీ ఫాల్టీ ఉంటే బ్యాటరీ బ్యాటరీ ప్రాబ్లం అయితే సో లేదా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు లేదా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఐసీ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు లేదా ఐఓచి ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు లేదా బయోస్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు సో ఇన్ని ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు మీ దగ్గర ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు కస్టమర్ వచ్చి బయ మీరు కస్టమర్ వచ్చి ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పాడు అంటే ఏసీ అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేయగానే ల్యాప్టాప్ అయితే వర్క్ అవుతుంది కానీ బ్యాటరీ అయితే ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు మీరు వెంటనే ఏం చేస్తారు బ్యాటరీ ఫాల్టీ ఏవో అనుకొని కొత్త బ్యాటరీ పెట్టారు కొత్త బ్యాటరీ పెట్టినా సరే అలాగే అవుతుంది అంటే ఐసీ అడాప్టర్ మీద వర్క్ అవుతుంది కానీ బ్యాటరీ మీద బ్యాటరీ అయితే ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు సో అలాంటి సందర్భంలో చూడాల్సింది బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ అలాగే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఐసీ అలాగే ఐఓ చిప్ సో ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్కి ఫస్ట్ ఓల్టేజ్ వస్తుందా లేదా అనేది మీరు చెక్ చేయాలి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవడానికి ఏదైతే ఓల్టేజ్ వస్తుందో అప్పుడు వచ్చింది అంటే అది ఏది కూడా అంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ ప్రాబ్లం కాదు లేదా బ్యాటరీ ఐసీ ప్రాబ్లం కాదు ఐఓసి ప్రాబ్లం కాదు అప్పుడు మనకి ఓల్నీ బయోస్ ప్రాబ్లం ఒకవేళ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవడానికి బ్యాటరీ సర్క్యూట్ మీదకి అంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవడానికి ఓల్టేజ్ రావట్లేదు అంటే అప్పుడే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు లేదా బ్యాటరీ ఐసీ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు ఐఓచి ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు ఒకవేళ ఓల్టేజ్ వచ్చినా సరే ఇలా మీకు బ్యాటరీ అంటే ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు అంటే అది బయోస్ ప్రాబ్లం అప్పుడు మీరు బయోస్ని అయితే రీఇన్స్టాల్ అయితే చేయండి సో ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెన్కి సస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సొల్యూషన్ అనమాట సో అలాగే ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎయిట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎయిట్ ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ వర్క్స్ ఆన్ బ్యాటరీ మోడ్ బట్ నాట్ అండ్ అడాప్టర్ మోడ్ ల్యాప్టాప్ ఏంటంటే బ్యాటరీలో ఎంతో కొంత ఛార్జ్ ఉంది ఒక సిక్స్టీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండి బ్యాటరీ మీద అయితే ల్యాప్టాప్ అవుతుంది అడాప్టర్ని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అడాప్టర్లో వర్క్ అవ్వట్లేదు అలాగే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవ్వట్లేదు సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఏంటంటే ఓల్టిన్ సర్క్యూట్ ప్రాబ్లం అనమాట ఓల్టిన్ సర్క్యూట్ ఫాల్టీలో ఉంది అని చెప్పొచ్చు సో ఇప్పటి వరకు ఎయిట్ పాయింట్స్ కూడా మీకు టోటల్గా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను సో మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ గురించి అయితే ఫుల్ డీటెయిల్గా అయితే మీకు చెప్తాను అంటే పార్ట్ టూ వీడియోలో మీకు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే బ్యాట